跟狗狗聊过的团员都跟我们说，狗狗是一个极其难有，就是可以让场子变火热的这种能力，没有办法。但是大家知道，我不信命，我这次偏偏要把这个场子给它聊热。OK， 大灰狼来的时候，需要兔子们把门关好 ，right？ 你有点反应。哦、oh. ，其实狗狗是一直现在住在我的上铺，但是为什么总是跑呢？呃，就是因为总是跑。就是前几天的话，你的相声是公放的，所以说就嫌很吵。但是我最近已经完全没有了。对啊，最近所以最近我回来，前段时间是跑去我的工作室。那没事，那没事。我是有跟齐哥反映过，齐哥也非常的很爽快的反应。对啊，我们就是这样，作为兄弟就是非常会照顾彼此。对。然后，哎，你还记得假面骑士那个时候？当然记得了。你先是把泽宇哥，对对对，拉入坑的，然后我再入坑的。然后我们买腰带，在生日的时候就找我妈要，跟他讲很搞笑。狗狗跟妈妈说：“妈，我要买腰腰带。”然后他妈就给他钱了。然后我他妈也没看是什么。后来我们给他妈拍了一个变身，然后阿姨非常开，非常可爱，就是说。啊、你怎么买这个？是这个腰带呢？我还寻思怎么这么贵呢？还有再说一个很好玩的，大家知道我们有那个衣帽间吗？还记得吗？啊！以前我们说要把那个衣帽间变成我们一个秘密基地，然后把那个东西咣咣咣咣咣咣咣全都搬出来，然后在里面这么设计。我甚至是拿，我甚至是拿白纸在上面搞这样设计设计搞图，嘎啦啦啦啦啦，怎么着怎么着，哪里拍什么哪里拍什么哪里拍什么，这块贴什么东西啊？这块摆什么东西啊？还、哎、搞什么什么任务计划？对对对，搞什么？我们拯救世。世界什么乱七八糟，超中二，超中二。哎，那个时候我们有拍那个假面骑士的，呃，视频，视频。我们拍一个镜头，就是狗狗从三楼跳到负一楼的那个镜头，<笑>是那个栏杆，我是狗门这样，然后我下一个直接转场到狗门落地，嗯，非常帅。好，这个，嗯，不重要，反正我们当时是真的快乐。包括我现在呢，是有把一些腰带卖掉回血的，广告行没卖了。我没卖，然后我现在也是留那么几条，然后小雨好像是还有一条，我是回血，然后去买了一些手办啊什么的，还有一些 puzzle， 像是最近在做的一些乐乐高啊什么。对，其实咱们留留几条腰带，就是想让以后看咱们看的是多么的幼稚，不是叫幼稚，这叫做信仰，这叫做这叫做这叫做信信仰信仰。最近你不是那个入了乐高的这个坑了嘛？对啊，还还把这个乐高拼好了之后送 boss 的，对我弄一个抽奖。对，就是这是以前立的 flag。跑车？对对吧？这个跑车是意想不到。有人说你真的不应该跟我提这件事，因为你是完全不立 flag 的那个人。你现在为什么要采访我？应该是我来采访你，我代表所有 boss 们来采访你一下，为什么不立 flag？ 嗯，这个话。啊！有人总是说为什么他不发微博？为什么不发微博？呃，其实发微博这件事儿，我是在我想把一些事情分享的时候，我再分享给 boss。不想当一个任务，就是来完成。然、啊、后自己想发的时候，所以说 boss 们见我没发微博也是很正常、很正常的事情。狗狗生活还是很……但是我的生活还是。非常的充实，对。其实你就除了发生活方面的，你可以自己想一些主题去做，比如说下次我做什么有趣的视频，你就过来，好不好？咱们一起玩。我我最近有一个机械手，还要拼呢，要不要一起拼？但是我没有工具，你能不能？那你花钱买工具呢？呃，这样的话，我就直接自己自己。就这样吧。我答应过什么一件事情？你如果不是经常发自己微博的话，我尽量让你出现在我的。那个微博里面，让大家也是记录一下，没问题没问题没问题吧？这样 boss 们也不会一直催你，然后你也不用着急发微博了，是啊，是不是两全其美一石二鸟？完全非常火爆，白不离白不离 nice。请问狗先生，请问你对相处了只有四年多的齐先生，对他有什么想法？对他有什么不满？然后希望他哪里可以改进，或者喜欢哪，他的哪里有没有？哎，喜欢倒是没有什么，就是、哎、你就闭嘴吧，谢谢。就是齐先生这个人呢，我和他是一个非常好的兄弟，虽然也不是喜欢他哪里，但是就是一个眼神就可以看出来他想要什么，但是就是希望他就是可以平常就是可以不要随便的，就是把他那个嘴啊，就是突然伸过来，就是不喜欢他这样的行为。不是，主要是齐先生好像没有看到这样的事情，为什么要污蔑你？呃，就是虽然在镜头前面就是没有看到这个事情，但是在
私底下是非常多的，就是不是对我，而且是对周宇哥还有徐亮也是非常多。就据我所知，齐先生是一个非常正式、非常有魅力、非常帅、非常有魄力、做事非常认真、非常努力。当然，就是他朋友非常友好，就是然后。非常有义气，干什么都是非常完美。就是我知道美的一个，他这个示好啊，示好就是用嘴，就是把身管，就是希望可以感谢你，就是有别的。好，我替齐先生收到了，但是他做不做这样的事情？好，好，但是我还是会抵抗。啊啊，哎，好的，放弃抵抗。啊，放弃，放弃，放弃。OK， OK， 结束。呃，就是狗天这个人，他是就是在你的印象中是一个什么样的人？啊，我觉得狗狗他是一个非常非常非常热血的一个男人，他做不论做什么都很有毅力。大家可以看到他毅力，就是他打篮球真的很有毅力啊，真的很什么？毅力啊，毅力，就是毅力，毅力，就是毅力，毅力。快点采访啊，还还还好吧。然后呢，就是就是希希望齐先生就是把你的嘴。就是给我拿开一点啊！既然两周年了，那我就不得不提有三周年、四周年、五周年、六周年、七周年、八周年、九周年、十周年、这这这这这这这这这么多周年，打算怎么过？你的打算？我的打算是，在每一年、每一年，我们除了做最简单的强化自己、提升自己、更好的自我，我还希望可以留下更多美好的回忆。比如说，在下次周年的时候呢，我们就可以一起出去。啊，出远一点的地方，我们一起出个国去吧啊！我觉得我觉得 OK， 没问题吧？我们出个国去吧啊！然后下下周年，我们再出一个国呀，我们再出一个国呀，我们再出一个国呀，呃呃，环游全世界呀，对吧？其实抛开这些什么去什么地方旅游啊，我觉得未来的几周年，不管是几周年，我觉得咱们六个在一起就非常的足够。嗯，那我觉得我们本期的比赛 Two Story 也当时也差不多了。希望我们还有 season two 好吗？如果你们想看 season two 的，把这个想看打在公屏上，期待我们狗不理的也把期待打在公屏上好吗？谢谢大家，那我们就下一期，拜拜，拜拜。<笑>